这经常有狗叫声吗？奇怪了，这里平时很少听到狗叫的。看来日本人已经来了。要走，一起走。班长，听命令。快！快！快走！金班，快走！不行！啊！小林。发现了严重的霍乱疫情，我们奉命在这儿对过往的行人进行一下卫生防疫，请你配合一下。大晚上的防什么疫？我们刚刚抓获了皇军通缉的要犯，你们几个胆敢阻拦，小心连你们一块抓！不敢阻拦，不敢阻拦，大家都是当差的，行个方便嘛。我们很快的，也就是检查检查眼角，看看手指甲什么的，很快的啊！快快快，快点！谢谢谢谢，哎，快点！动作都快点，别耽误了别人的事儿啊！呀，犯人长得够精神的，张嘴！哼、啊。
一看你就老喝酒，而且喝的是高粱酒，是吧？啊，以后少喝点啊，知道了吗？你呢？怎么这么慢呢？快点，快点！手电给我，我一起来。这条伤口危及不到他的生命，只不过，只不过什么？这条伤口殃及了他的声带。我已经尽力了，但是恐怕他的生活还会受到影响，可能以后他的说话声音会变得沙哑。你说清楚点。也就是说，安先生以后恐怕再也登不了台了。老赵。你小子别糊弄你于二爷。玉兰，周医生，小叶是个唱戏的，嗯，他嗓子比他命都重要，你知道吗？拜托你了。周医生，我们现在能进去看看他吗？啊，可以，但是病人太虚弱，尽量不要跟他多说话。看看，大家都来看你来了。听着啊，大夫说了，你还很虚弱，不许说话。小叶
不能说话。小叶，小叶，小叶，小叶，小叶，小叶，小叶，你没事。听我说，你听我说，大夫说了，一切都会好起来的，都会好起来的啊。我想问一下，安先生的喉咙到底是怎么回事啊？哦，这个我不方便透露。我就想，您能不能告诉他，他的病会在留给后遗症？二老，这姓蔡的也真够孙子的啊！真找周医生问去。这也是情理中的事儿，他是个生意人，别着急，等他出来，我跟他说说。蔡老板，蔡老板，不管那个周医生跟你说什么了啊，我想跟你说的是，安小燕可以登台演出。不说喉督察呀，你就别再骗我了。和安先生的喉咙出了问题，根本就唱不了戏了。吵放屁！我告诉你，姓蔡的。安老板不仅能唱得了戏，而且他唱的会比原来更好。我说二位爷呀、啊，我知道你们是安先生的好朋友，你们是为了他好，可是你们也得替我想想啊。我戏园子几十号人，可等着吃饭呢。我说二位爷呀、啊，蔡老板，你听我说啊，你的心情我理解，我们会尽量帮着安小叶把身体恢复到最佳状况。你要做的是把戏园子给他留着，把那戏台给他留着。你听我说，你那戏台没他也支撑不了多久，不是？你想什么？我知道他不在台上这段时间有多少损失，我给你补上。啊，但是我也得把丑话说前头啊。如果你有别的打算，我欧天泽翻脸不认人。好，督察既然那么说了，我就照您说的办。不过我也得说一句。我就给他一次机会。一言为定。到。什么东西呀？啊，小叶风光的时候，他成天围着屁股后边转。现在小叶遭了难，嘿，你瞧他那份德行，这就叫世态炎凉。哎，金妈。严严严什么良？安先生早。周医生，看你的气色好多了。一会儿我找人来帮你把纱布去掉，我再帮您做一次检查。如果没什么大碍的话，您今天就可以出院了。谢谢。
暂时不要开口讲话，按时服药，四五日之内，您的嗓子就可以恢复了。来找你帮个忙，不会伤害你。快走先生登台呀、啊，安先生的嗓子你们都听见了，他根本就唱不了啊！你们硬是要安先生登台的话，那观众会骂街的。骂什么呀？谁敢骂于二爷？我咔嚓了他！我看人小叶唱的不错。于经理啊，您的心情我能理解，可是观众的耳朵可是相当的挑剔呀、啊。他们一听就知道安先生的嗓子不行了，到时候观众要是起起哄来，那对安先生可不利呀。崔老板，坐着。不不不，郭队长，谢谢你。我们都是讲道理的人啊，我跟你推心置腹、将心比心的说几句啊。
你们山雅戏院有今天，多半都是安小叶的功劳。我说的没错吧？是是是，包督察，您说的太对了。嗯，那就简单了。那能不能看在他这么多年为山雅戏院做贡献的份上，给他一次上台演出的机会？这，欧督察呀，我跟你说句心里话，我对安先生我是打心里尊重啊，他的造诣，他的人品，那是没得说呀。督察呀，我这戏园子可不是搞慈善的。您有点难为我了。嘿呦，我说姓蔡的，你能不能说句让于二爷我爱听的呀？啊，你要再给脸不要脸的话，信不信于二爷我现在立马找人把我戏园子给拆了？我信，于经理，您您息怒。蔡老板，我有个提议，我们几个出钱包场，让小叶重新上台唱戏，这样一来就不会遭到任何骂声。哎，这主意好，就这么定了。玉兰儿，你又不是不了解小叶，如果这个事情被小叶知道了的话，他会不高兴的。哎呦，你说的太对了，安先生可是个聪明人呐，他可不做自欺欺人的事啊！天天讲废话。志杰哥，你们刚才说的话，我都听见了。别再为我等待的事而操心了，我都想通了。我这嗓子啊，是得痒痒。你说，说不准哪天嗓子好了，这等待不就不是难事了吗？就算再也好不了了。也不打紧呢、啊，人生哪能没有遗憾呢？是不是？哎，小叶，咱哥几个在一块这么多年，你是怎么想的？我们还不知道吗？你把这舞台看的比命还重要，你能轻易放弃？能，我能。蔡老板，安先生，感谢你这些年对小叶的照顾。小叶，我铭记于心。老欧，咱们走。人心都是肉长的，都看见了啊！这事儿先别下决定，回头我再找你商量，好吧？好的，包督察。新的联络员一到，我就可以走了。嗯、呃，天泽他们那边，说实话，真想跟他们好好喝两杯。不过我待在上海会给他们带来危险，我早走一刻，他们就多安全一分。金曼同志，谢谢你，这段时间我们一块工作，我很愉快，一块经历了那么多。我越来越相信，我们的国家，我们的民族是有希望的。不管什么阶级，不管什么出身，这对帝国主义的仇恨，对美好生活的向往，所有人都一样。老潘，你这哪是感谢我？你明明就是要感谢欧天泽他们。<笑>有吗？哎，说真的，这帮年轻人帮了我那么多，一直没有好好感谢他们。你知道我这个人不大会说这个，不过我想好了，等革命胜利了，我再去找他们，好好的谢谢他们。我说过，我要把他们的英雄事迹名扬四海。革命一定会胜利的，到时候我们再见面。一言为定。
，一言为定。你们说这姓蔡的，他算个什么玩意儿？就是一奸商。我看这么着啊，那个，咱们哥几个平摊。哎，这为了小叶，我多出点钱啊，我多出点人，咱们一定要帮他把这个富爷。这个哎。小叶呀，哎，你可再想开点啊！你放心，我们哥几个一定能把那姓蔡的小子给搞定啊啊！哎，小叶，你到底是怎么想的？我没怎么想啊，都是我自己太心急了，再养一养吧。再说，这种事儿，心急也解决不了。我在舞台上啊，待了太多年，这不，刚好有个机会，我也可以好好歇一歇了。哎，对。对了，老潘怎么样？老潘很快就走了，他们会再派一个人来跟我们联络。那你们可要给老潘好好践行啊！嗯，到时候咱们一起啊。小叶，我们几个是不是你最信任的人？当然了。那你有什么心里委屈的事情，一定要说出来。这样。心里会好受些，一宽，我没事儿，真的。嗨，我说小叶他也不至于的，是不是？不就是登不了台了吗？以后那姓蔡的呀，请咱，咱还不去呢，是不是？哎，小叶，这么着，明天呀，你到我那厂子玩两把啊，赢了算你的，输了算我的。包你玩的痛快，于老二啊，永远都改不了他的性格。来，来来来，尝尝，今年最新的龙井，这得尝尝。舒服的，就说出来，说出来心里就痛快了，啊，老何，我知道你们关心我，可是我真的没事儿。你看，我这不还好好的吗？就是的，老，你放心吧。你看小叶这脸色啊，又白又嫩的，我看比我这脸色都好。我心里啊。这些年，我最开心的事儿，就是跟哥几个一块儿杀鬼子，杀汉奸。我和小叶最享受跟你们在一块儿的时光。小叶，你能这么想就太好了，享受生活。等把鬼子赶走了，我们一起好好享受生活。你想怎么享受生活呀？啊，就是了。到时候。我要包一个大剧院，嗯，然后请小叶去唱一出《锁麟囊》。如果如果小雪愿意的话，我还想和她办一出风风光光的婚礼。哎，到时候哥几个都得去啊
。哎，去去，我第一个到啊！到时候我一定得委屈委屈，给你当个伴郎什么的啊！周<笑>一，你这么一说呀，我还真有点很想下去呢。大家一走。能啊，当然能见了。我还等着娶小雪呢。哎呦，嘿，他这一说，我想起来了。哎，哥儿一个，你们先聊着啊。那个，我得赶紧找我媳妇去了。他这一天不回来，我这心里边没招没落了。哎呀，走吧走吧，你们都走吧。这茶不错，我得跟小月我们俩喝会儿。老，我想一个人待会儿。我没事儿，啊，小月，我没什么事儿，我留下来陪陪你。一坤，我想一个人想点事儿。再说了，你身上还有伤呢。先走吧，走吧，走吧，没事儿都让你们给说出事儿来了。我先走，我走。啊，小月，那我们走了，走了。金小姐，您慢走。啊，下次来的新书，别忘通知我。好的，欢迎回来。再见。脸色比我还好呢。他要是能发泄出来，倒好了。出了那么大的事儿，还能给大家泡茶，那么悠闲，我总觉得别扭。嗯，我也觉得有问题。小叶是一个不会把任何事情挂在脸上的人。哎呦，我说你们俩怎么那么怪呀？啊，哦，人家小叶好好的啊，高高兴兴的，你还是造成坏事了啊？难道你们俩盼着人家倒出点什么事儿啊？不是老，我也觉得小叶挺正常的。你们俩觉得他哪儿怪啊？小叶心思太重，一旦出事就会是大事。老啊，你就放心吧啊！这原来我觉得他就是个戏子啊，整天娘们哄哄的。但是我现在发现了，他还挺血性的。一个这这关键时候吧，还挺爷们儿啊，是吧？哈哈。老班很快就走了，他们会再派一个人来给我们看。好，那你们。要给老潘好好进行了。记不记得刚才说起老潘的时候，他说：“你们得给他进行。你这一说小雪啊，我还是有点想他了，也不知道还能不能再见到他。仔细想想，刚刚小叶的话，肯定有问题。他提到小雪的时候，能不能再见到他？”一定有问题。哎，干啥呢？哎。
，没人啊！啊，赶快去进屋给我看看。没错，小叶肯定去找日本人报仇了。啊，肯定是。老老，哎呀，老老，快了快了，手枪少了两把，手雷一颗都没了。小叶这是要跟日本人拼命啊，老。这拼命也不叫是哥几个啊，这不是犯傻吗？老，怎么办呀？去司令部，快了，他快了，快走。嗯，哎，站住，去后面排队。不好意思，我有急事儿，能不能先检查我的？你要去干嘛？你们山田将军邀请我来为大家演出。山田将军，这是我的通行证。安小叶，你的包里装的是什么？我要检查一下。都是一些我演出用的化妆用品，还有演出服装。对了，恐怕再耽误一会儿，山田将军怪罪下来，你会吃不了兜着走。麻烦你快点。喂，快将他让开！山田将军的车马上就要出来了。山田将军，不是要看演出吗？你。什么事情？将军，前面好像有人在租金闹事。来，你看一看，中国人的通通的炸起来！嗨心里有什么苦，可以跟我们一起面对。你自己这么冲动，你根本不把我们当兄弟。我就是不想再连累兄弟了。自从爷爷、师傅他们死了以后，我们的心也跟着死了。想再杀几个鬼？你还能杀鬼子，小叶？你还能杀更多的鬼子？我真笨，我居然真的以为你已经想通了。小叶，活着就能杀鬼子，你干嘛要跟他们同归于尽呢？就是呢，你说，呃，这，呃，不过人家，我确认小叶挺爷们儿的，是吧？啊。敢拿着手雷跟小鬼子拼命啊！你刚才看看，把那小鬼子给吓的。爷爷，你放心，那个舞台一定属于你。我向你保证，我们几个一定会再让你登台的。沈佛，爷爷这么大，想找个人实在困难，所以我们只好对科耶地区进行逐个排查
，照片上的这些地方，都是可疑分子经常出现的地方。可可是，没有发现画像上那个人。老哥，那你给我看这些照片干什么？对不起，教官，这种暗查的方式，的确很被动。不想听你们这些无聊的解释。实话告诉你们，将军已经定了最后的期限。十天，十天之内，如果我们找不到画像上那个人，我们一起向天皇谢罪。哎，把那个人的画像拿过来。的联络人什么时候到？应该快到了吧？他到了以后会跟我联络的。嗯嗯，现在的形势紧迫，我们应该尽快的从山田那儿搞到战略部署图。放心吧，我们会努力的。对了，小叶的伤好点没有？伤口已经没什么事儿了，可是。他要是想以后上台唱戏的话，恐怕是不可能了。是我把小叶给害了。我真不知道我以前那么做，到底是对还是错。老潘，别这么想。嗯。其实他们。原本可以过上正常人的生活，而且我相信一定会过得很好。如果那样的话，林白也不会死，小叶，小叶也不会变成现在这个样子。现在的命中已经没有选择生活的权利，在现在的局势下，要么你就拿起武器奋起反抗，要么。就做亡国奴，天泽他们的选择是没有错的。老潘，你不必太自责了。乱世出英雄啊！天泽他们在枪林弹雨中摸爬滚打，在这个动荡的年代里边成长，非但没有让他们退缩，反而让他们更加坚定。说句心里话，我打心里佩服他们。是啊，要是现在的年轻人都能像天泽他们那样，可能中国的命运就不会如此了。对，抗日杀奸联盟已经在咱们内部广为流传，组织上也想。用他们的事迹激励更多的年轻人。上级还特别嘱咐我，嗯，一定让天泽他们服从新的联络员的指挥。放心吧，天泽他们一定会服从命令的。嗯，时间不早了，赶紧回去吧。最近这段时间不要再来找我，等新的联络员一到，我就通知你。好，那我先走了。安先生，这三个花篮是欧天泽督察、余文墨经理和易坤先生送的，几位预祝您今晚的演出圆满成功。哎，你看我今儿这扮相，还行吗？好
，一如既往的好。谢谢，你先下去吧。可得把钱给蔡老板，不能让安先生落个这个唱唱戏不要钱的花瓣啊！走走走走走，赶紧的，赶紧的，赶紧的。赶紧的赶紧的小雪给大家来信了，啊，天泽，还有一封是给严叔叔的，麻烦你转交给他。老欧，你给大家念念吧。这是
写给大家的。我亲爱的哥哥姐姐们，你们还好吗？我在这边一切都好。这儿的天很蓝，空气特别清醒，特别纯净。和这儿的人一样，我每天和大家在一起学习讨论。我们读《共产党宣言》，了解无产阶级的先进思想。浓厚的学习氛围让我觉得整个人都豁达了。虽然这的物质条件比不上家里，但人与人之间的那种真诚，让我有了一种家的感觉。陈泽哥，你和金老师都还好吗？你们俩要是有个好消息，一定要第一时间告诉我。文静姐也回到于大哥身边了吗？于大哥，你一定要好好珍惜文静姐，因为她爱你，胜过了爱自己。金老师，我很感谢你，是你指引我走上了这条足以受益终身的道路。还有忠义，你还是那么能吃吗？我在这边为你祝福，希望你一切都好。老，我突然明白一个道理：一个人无论经历过什么样的苦难，或者现在正在经历着什么样的苦难，只要生活不放弃他，他就不能够放弃生活。每天的太阳都是新的，一切都会好起来的，对吗？一切都会好起来。怎么了？我我我我我找我媳妇去，我我。将军，这是我们破译的密码。美丽晚饭店，四零二号房间。嗯，嗨。我们通知行动小组，立即实施抓捕。现在就要抓捕，为何不等到他们接头的时候再进行抓捕呢？八个，嗨，最重要的是，我们通过这个人可以获得其他有价值的情报。还有，通过这个电话，我们知道这两个人根本就不认识，甚至从来就没有接触过。他们的联络方式就是街头暗语。您的意思是，找个人代替他们？中国人有一句话，啊，不入虎穴，焉得虎子？侯先生，该是你表现的时候了，啊？山田大佐，你想让我做什么？啊，如果我们的人能够打入进去。那么，这个抗日杀奸小队浮出水面就指日可待了。嗯，什么？你想让我来顶替这个人？要是，通知行动小组，马上出发，记住，一定要招活的。嗨。找到你了，你干什么呀？你看看我找的好苦啊，你知道吗？我把上个摊都找遍了。我错了，我错了，我不走了，行吗？啊？错了，你你哪儿错了？我错在，我我错在我我
我从他正晚才找到你。媳妇，你你你你让让你说服我吧，看您瘦了。有心能怎么了？咱不走了，行吗，媳妇？没有错，错的是我。我错的是我，错的是我。媳妇，就我不好，我连自己的媳妇儿都都都保护不了。媳妇，你别生气，别生气，啊！哎，你看，你看，看我给你办的事儿吧。你绝对行。金砖，喜欢吧？你买这干什么呀？哎，送给你的礼物啊！哎，媳妇，我跟你说，这可是我跑遍了整个上海滩呀。那我想给你买一个漂亮的首饰，结果我怎么看怎么觉得这个这个分量太轻了。后来调来调去啊，还是金砖好，分量大，呃，能表示我的心意。媳妇，喜欢吧？哎，你别生气了啊，咱不离婚了，跟我回家吧。媳妇儿，媳妇儿，你看，我都想死你了。哎，媳妇儿，哎，让我亲一口，哎，亲一口，亲一口，啊。嗯，干嘛呢？文静，你没事吧？哎，怎么又是你小子呀？就是我，怎么了？你小子还活着呢？啊？哎，对，呃，你你叫什么来着？哎哎，安鲁章。我记得上次说过啊。再让我见着你，我把你打成茄子是吧？啊？怎么？哎呀！滚了！你干什么呀？住手！怪不得文静和你离婚呢，聪明！你怎么知道的？啊？你告诉他了？哦，我终于明白了，怪不得刚才见面的时候，一个劲儿的跟我说我错了，我错了。原来你们两个已经……哎，我告诉你啊，你别污蔑文静，我俩什么什么什什什什什什么事儿都没有。你给我闭嘴！你连于二爷的媳妇都敢动，你是不是活腻了？啊！文墨，你住手！你别胡闹！过来，过来！解释！我听你解释个屁！怎么着？我打探你心疼了是吗？啊？我我就跟你说一了发型了，怎么了？没事儿，没事儿，没事儿。你很酷啊，胆儿挺肥啊。放心，我不打死你。看来今天这金砖是买对了啊！不怕呀！文墨，文墨，媳妇儿，你为了这小子。你跟我动手，啊？不是，文墨，文墨，你不要冲动，听我好好说，好吗？我听你装个屁！他都给我戴绿帽子了，我还听你说？于文墨，你混蛋！你把我当成什么了？我是混蛋，就差让我捉奸在床了吧？啊！我于文墨算是瞎了眼了。许文静，我看错你了。辈子也别再让我见到你们，都给我滚蛋！
许文静，我看错你了。咱不走了，行吗，西风？你没有错，错的是我。嗯、文静啊昨天这么晚回来，我和小曹都特别担心。啊，昨天晚上，啊，是回来晚了点工作上的事儿，忘了给你们打电话了。别总是熬夜对身体不好。没事儿，这么多年我都习惯了。啊，老爷，更可好的。啊，小曹，嗯，今天是天泽的生日，晚上。加几个天泽爱吃的菜，我也争取呢，早一点回来陪他啊！啊，不用了，小曹，爸，我有个事儿，正想跟您商量呢。啥事儿？说。哎，今天想要什么生日礼物啊？不是，爸，我跟您商量啊。嗯。我今天能不能不在家里过？怎么？不在家里过生日？自从你母亲过世以后，这么多年可都是咱们父子俩一起过生日。你今天是不是有什么安排？啊，没什么安排，就是和一个朋友一起吃顿便饭。朋友？嗯。啊、小曹，你看天泽今天穿的这么精神，看来这个朋友。不一般哦，少爷一直都很帅气。那还好，既然他有事儿呢，那咱就不等他了。晚上到了时间，准时开饭啊！你先下去吧。是。谢谢爸。怎么了？没事吧？啊，没事，就最近有点累。我帮你捏捏。要不今天就别出门了，在家歇歇吧。啊，不行，我今天下午还有个重要的事儿，必须我去亲自处理一下。哎，仁德呀，从小到大你一直都是个孝顺孩子。每当我身心俱疲的时候，你总是能在我身边。一会儿这么多年都过去了。你也从一个毛头小子，长成一个大男人。爸，我是您的儿子，这都是我应该做的。天泽呀，哎，我这一辈子如履薄冰，你知道我这是为什么吗？我就是想让咱们父子俩能过上好日子。我是一而再、再而三的妥协、退让。如果有一天你发现我不是你心中想象的那样，你会不会怪我？会不会不能原谅我？爸，说什么呢？您在我心里边，永远都是最优秀、最完美的父亲。无论您做什么，我都知道，您是为了我，为了咱们这个家，所以不管你做什么，儿子永远都支持你，永远。哎呦，有你这句话，足够了。爸，你这是怎么了？就是太累了，啊，以后不许熬夜。
金曼，我准备把天泽他们介绍给曹先生，让他全面接受我的上海的工作。放心吧，我会按照约定的时间地点把他们带过去的。嗯，小心一点。这是书店最近筹来的经费，拿着。不用了。你离开上海以后，难免有用得着钱的地方，还是你拿着吧。小叶的嗓子坏了，欧家也大不如前。你拿着吧，我自有办法。拿着。金曼，天泽，天泽，我一直在这等你。今天特别漂亮。啊，这个给你的。什么东西？礼物。你打开看看就知道了。祝你生日快乐。老，小叶。他们都到了，先上去吧。金老师，好，好。好。一会儿的约会可能要取消了。凭什么呀？有任务。什么任务？先上去再说。不。时间不早了，我们也该出发了。啊，美丽华饭店酒店外那边的情况怎么样了？都已经安排妥当了，整个美丽华饭店及整个街道都已经被我们封锁，里面埋伏的全都是我们的人。小川君真是心思缜密啊。欧会长过誉了。这一次的行动至关重要，关系到我们能不能瓦解这支令皇军头疼的抗日杀奸小队。过一会儿，我带去司令部调两队精英特工来，保证你的安全。欧会长，我们出发吧。好。潘振因身份暴露被调往别的战线，新的联络人同时也来到上海。潘振让金曼联络欧天泽，与自己一起和新同志接头。欧天泽和他的抗日除奸小队，自从与潘振认识以来，并肩作战，同生共死。他们之间既是战友，又是兄弟。极重情义的欧天泽做了一个意外的决定。他要带着全体队员给潘振送信，等潘振与金曼见到欧天泽和他身后的这群兄弟，感到一惊。欧天泽不知道，他的好意把所有人正推向一个蓄谋已久的陷阱，巨大的阴谋正在步步逼近。
воде.接替老潘工作的人呐！啊，是啊，太好了，真是不是一家人，不进一家门啊！爸，我给你介绍，潘正，我们都叫他老潘，金爸你见过的，他们都是我的领导，是上海地区地地下党的联络人。天泽，不用介绍了，欧叔叔不就是来接替老潘工作的吗？啊，你看，那我高兴的都糊涂。您就是山鹰同志吧？我是潘震，天泽，是抗日杀奸小队的队长。你，王叔叔，天泽真的是我们的队长。我给你介绍一下他们：安小叶、于文茂，啊，钟毅，哎，一坤，你过来。班队长一坤，是也是我们的好兄弟。俊的那个，他哥在上海做绸缎生意的，你们见过的？啊，他这人人呢？哎，别提了，都怪小藤那孙子。小藤一郎，你们见过的？李队，这边。王叔，我跟你说啊，小藤那孙子一直跟老欧过不去，哼，结果怎么着？还不是让老欧给咔嚓了？当然还我们哥几个。<笑>我真没想到，我爸跟我是一个战壕里的战友。山鹰同志，组织上。正在准备全面的应战，日军现在已经对华北虎视眈眈，看来开战是不可避免。我们华东地区也得做好准备。工作上，你有什么打算？哎，王叔，这个组织上真的要派我们哥几个上战场啊！老，日本人来了。正着，你护着欧叔先走，我们哥也给掩护。哥几个，走。
，必须要保证你和你爸安全到家，听到没有？老，你放心走吧，我们哥几个掩护你。都别废话了，老，赶快带你去走。女儿，你听着，谁都不能落下，要走一起走，准备好，一起冲出去。天子，天子，爸，你别着急，听我说，我们准备冲出去了，你放心，大家一定能活着出去的。啊，好，老板，你行吗？我没事，走，一起冲出去，爸，哎，相信孩子，跟紧我，哎，走，爸，跟紧我们，保自己。兄弟，快！都准备好，跟我一起冲出去！好，好，好，到！小心！小叶，小叶，小叶，小叶，小叶，没事吧？没事吧？啊，没事吧？没事。警官，哎，你快点！啊，我不能扔下静曼一个人不管，你在这待着，我一会儿就回来。等等，我跟你一块去。老潘，你看好我爸，拜托了，爸，我去就回。你不能去。好，爸，别着急。在现在的时间下，安全的离开上海。听得见，你说话是，你你你有什么要嘱咐我的吗？你说呀，老潘，老潘，老潘，老潘，你可别忘了，你还欠我的高粱酒呢，老潘，老潘，老潘，小鬼子。你还我老潘，傻鬼子！
我不能让人向前漫步过。正义，帮我抓住我爸，抓紧他！好。天子，你要是去，我就死在你这里。把他交出，别忘了他们还有任务。走，赶快带着你爸走。金曼由我们来救，快点。老，走吧，有我们呢。老，你还不相信哥几个吗？赶快带你走。今晚交给你，一定把他给我救回来。放心，包在于老二我身上。走吧，张叔叔，走。小叶他们回来，会把金老师带回来。我就是想不明白，鬼子为什么来的那么快？的确很蹊跷。咱们进去的时候啊。他们已经准备好。你还记得前台那几个服务员吗？他们肯定是日本人。老班呢？老班他走的太远了，太远。老班的仇。咱们一定会替他报，老吴，你放心，金老师不会有事的。天天泽，你也不要太难过了，人死不能复生，啊，这个老潘的死，我也很难过呀。可是报仇这事儿，要慎重，不要因为他影响了我们的工作。你不知道我们跟老潘之间的感情，我们在一起朝夕相处，我不会让他这么不明不白的死的，不会的，这个仇我一定会为他报。让小鬼子，老，老，你冷静点。我们现在知道了这个，金老师一定会没事的。你别着急，一会儿我们三个就去找找金曼老师，看看他被送到哪儿去了。金老师一定会没事的。刚才的做法保护了我，我没有暴露，所以我去是最合适的。我不会让你去的。我知道你关心金曼，老潘的死，你心里头过不去这个坎儿。但是我没有暴露，我去最合适。耐心点啊！你们等着我的准确消息啊！
。哦，谢谢。啊，山田先生。哈哈哈哈哈！哦，会长，想必是为了令公子来的吧？嗯，我听说了，美丽华饭店地下党的。抗日杀奸小队和你们发生了激烈的战斗，惊心动魄。嗯、啊，不过最最令人意外的是，令公子，抗日杀奸小队的人，啊，欧先生觉得。我应该怎么处理这五个人？山田先生，犬子年少冲动，他们所犯下的错误，我愿意承担全部责任，和弥补所有的损失。呵，承担全部的责任，弥补所有的损失，那我倒要听听侯先生想怎么弥补。嗯，我愿意用我的那些钱。来弥补，我希望山田将军放小犬一马。哎<笑>，我我说欧先生呢，活了一大把年纪，想不到还这么幼稚。嗯、啊，令公子。可他的同伙这些年给大日本皇军造成了多么大的伤害，用你那点破钱，就想摆平这件事情，放你儿子一马？嗯，只要山田将军能够放我儿子，我欧某人愿意付出，付出我的全部身价。哦，先生，不是我要为难你。令公子，现在是大日本帝国的要犯，抗日杀奸小队必须铲除，没有商量的余地。将军，嗯、呃，那个女地下党怎么样？嘴硬得很，已经上刑了，审了这么长时间，却还是什么都不肯说。那没有关系，抓捕他的最重要的目的，就是当诱饵。只要他能好好的活着，在我们手里，抗日杀奸小队一定回来救他的。嗨，你是想用金曼来诱惑抗日杀奸小队？哈，欧先生的意思，抗日杀奸小队的成员。个个都是有头脑的、聪明的年轻人，他们能够成功的在上海潜伏这么多年，靠的绝不是冲动。如果那么轻易的就可以救走金曼，他们认为这里肯定是一个圈套。嗯，欧会长，你有什么高见？关于那个女地下党的信息。我可以帮你们提供，同时，我可以帮你们瓦解上海抗日杀奸小队的成员，彻底摧毁上海地下党组织。但是，我有一个条件。嗯，条件？什么条件？我可以帮你们解决掉你们的心头大患。你。你要放过我的儿子？你想要抗日杀奸小队的其他四个人换你儿子的一条命？我们各取所需。我会带着我的儿子走，从此再不回来。嗯，很好，欧先生，那你就和我一起去看看那个女地下党。嗯。这，你有什么顾虑吗？那个女人她认识我。哦，小陈君，你的处理一下。嗨。
，这位小姐什么都不说啊？看来受了不少苦。嗯，你以为你不说话，我们就不知道你身份和姓名吗？啊？金曼小姐，中共上海地下党的重要联络人。嗯。中共上海地下党重要联络员，掩护身份是上海慧仁女子学校老师，浙江杭州人，今年二十七岁，二十岁加入中国共产党，之前在天津担任地下党联络员，五年前被派往上海，与我们击毙的潘震是上下级关系。金曼老师，还要继续听下去吗？嗯，你以为？知道了我的真实身份，你就能控制得了我？我告诉你，就算你知道我是谁，我也不会告诉你任何有一点价值的东西。哎，金曼老师，不要这么绝对吧？啊，既然我们彼此了解，就应该开诚布公的合作。嗯。我希望你和我们合作，把地下的名单，还有联络方式，统统的告诉我。嗯，我暴露是我自己的事情，我绝对不会连累我其他的同志。跟你们合作，今天不会，以后也绝对不会。嗯，没有关系，只要你在我们手里边。我们就可以等，时间是无限的，嗯，只是可惜了这张漂亮的小脸蛋，嗯，八个，给我看好的，嗯，嗨要我说呀，咱直接冲出去，痛痛快快杀一通，肯定能把金老师给救出来。我就知道你要说这个，你说你怎么就……哎呀，算了。喂，是我，老爸，金曼有消息吗？我打听了一下，他现在应该在日军的监狱里。哥，这事你不要管，我来解决啊！你们现在的当务之急，就是要保全自己，安顿好自己，千万不能再露面了。爸，你放心，我们对付他们。不行，你们现在不仅不能乱走，我还会给你们找个更安全的地方，啊！不用了，我们这儿很安全。那好，时间不早了，今天就先这样吧。今晚的事就交给我，你们千万不要轻举妄动啊！有空我会与你们会合的，在此之前，你们哪儿都不要去。好，我知道了。还有啊，天泽，你赶快回家一趟，我有话跟你说。爸，我这还有事儿。不行，我今天必须跟你谈，快回来。今天我才发现，我这个父亲并不称职啊，因为我根本就不了解我的儿子。你在我身边这么多年，我甚至一点都没有怀疑过你的身份，我甚至一点都不知道
，你在做着这么危险的事情。爸，没对您说出实情是我的错，可是儿子，真的是因为怕您为我担心。好了，现在说这些已经没有用了，我只想问问你，你对当下的局势怎么看？你对日本人怎么看？日本人的野心会越来越膨胀。如果中国人不站起来抵抗，上海迟早有一天也会沦陷的。爸，抗日杀敌是当下每个中国人应该尽的义务。嗯，那你为什么选择了共产党？爸，您怎么会突然问这个？啊，我只是想听听你的看法。因为共产党是一群有信仰的人，他们的心里装着国家，装着人民，可以为之付出一切，甚至是生命。爸，您对共产党有质疑吗？啊，你说的这些都没有错。不过，天泽，如果我们想救中国，不是靠喊几句口号、学习几份文件就可以做到的呀。可是现在的中国需要有人站出来，振臂高呼。儿子之所以加入共产党，是因为我知道，他们不是只喊几句口号那么简单。天泽呀，你还年轻，容易被一些慷慨激昂的言论所影响。哈，这些呢，我能够理解，但是有没有想到，你们现在做的一切，都是很危险的，而且，你们已经暴露了，做什么？都没用了，爸。您是在劝我打退堂鼓吗？儿子是在抗日杀敌，是在为了这个民族解放在斗争。您应该支持我，就算暴露了，同样有很多事情可以做的。我正是因为知道这里边的危险，才让你认清形势。现在日本人已经打入北平了，国民政府。基本上是不抵抗的态势，其实就算是抵抗，也在做无谓的牺牲。啊，你想，连国民政府都抵挡不了日本人的步伐，一个抗日杀奸小队能抵挡得住吗？整个东三省，拱手让给日本人，三千万同胞瞬间变为亡国。这是儿子心里的痛，我相信共产党不会这样。别说东北了，现在整个华北、华东都面临着沦陷。一个国家的衰败不是一朝一夕的事啊！亡羊补牢，为时已晚。啊！我以为我们选择了相同的路。我们有共同的信仰，把日本人赶出去。但是我真没想到你能说出这样的话来，我以为你会理解我，你会支持我。好了，不要再说了。我以一个父亲的身份，我跟你说，我希望你不要再做这么危险的事情。唉，这是去法国的船票。赶快动身，走得越远越好。为什么那么着急让我走？因为我在保护你。这件事就这么定了。你们已经暴露了，在上海多待一分钟就是一分钟的危险，所以你尽快的要离开这里。你，我不能走。上海都快要沦陷了，我能走？我还有很多事情要做，我要找到那份战略部署图，我要把我爱的人救出来。我不能走，爸，您放心，我向您保证，我会保护好自己。你向我保证？你拿什么保证？日本人的子弹不会打进你的胸膛。天泽，我就你这么一个儿子，我不允许你有任何展示。你必须走，这件事就这么定了。您想教育我，要体恤别人，要尽最大的努力去帮助别人。
，您是上海市的副市长。我没想到您会这么自私。我自私？天泽，我这一切做的可都是为你，你是我的儿子，不是旁人。对于我来说，没有谁比你更重要。在你面前，我没有必要扮演一个好官。我只知道我是你的父亲，我是您的儿子，可我更是一个中国人。我一生最尊敬的人就是你，我以您为榜样，因为您我引以为荣。可是我没想到，关键的时候你会弃上海的安危于不顾，您会说出这样的话。我没想到您会这么自私。不管你长多大，你都是我的儿子。这一点你必须记住，你永远是我的儿子。是您的儿子不假，可我是个有理想、有信仰的中国人，一个发誓要把日本人赶出去的中国人。爸，儿子宁愿战死在上海，也绝不离开上海半步